എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ദേവത ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇല്ലേ എന്ത് പറ്റും വേറെ സാധനം പിന്നെയും കയറും അന്നേരം ഒരു ചില പറയും പൂജയൊക്കെ ചെയ്ത് എല്ലാം ചെയ്ത് അന്നേരം നല്ല സുഖമായിരുന്നു കുറച്ചാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെയും ഇതിനേക്കാൾ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളായി നമസ്കാരം നമസ്കാരം അലക്സാഞ്ചന ബ്ലോഗ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം താന്ത്രിക് ആചാര്യനായ ശ്രീധരൻ നമ്പൂരി സാറാണ് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഇദ്ദേഹം വന്നിരിക്കുന്നത് മാവേലിക്കരയിൽ നിന്നുമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ താന്ത്രിക് ആചാര്യനാണ് മെഡിറ്റേഷൻ ട്രെയിനറാണ് സൈക്കോളജിസ്റ്റുമാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് മേഖലയിൽ ഇദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തോട്ട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ തിരുമേനി എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കാനുള്ളത് താങ്കൾ ഈ അതായത് ഹോളിസ്റ്റിക് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ താന്ത്രിക് ഹോളിസ്റ്റിക് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്നുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റമാണ് താങ്കൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് പറയാമോ താന്ത്രിക് ഹോളിസ്റ്റിക് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആധുനിക മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിനൊന്നും കൃത്യമായ ഒരു സൊല്യൂഷൻസ് പലപ്പോഴും കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ സൊല്യൂഷൻസ് കൃത്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒരു ഒരുപാട് ആളുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും പലപ്പോഴും എത്തിപ്പെടുന്നത് റോങ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ കയ്യിലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവർ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പം ഒരു കാര്യത്തിലുള്ള ചില ബെനിഫിറ്റുകൾ മറ്റൊന്നിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയുണ്ട് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ മോഡേൺ മെഡിസിനുമായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ മാറ്റാൻ ഏറ്റവും നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന മോഡേൺ മെഡിസിൻ ഇതിന് അതിൻ്റേതായ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അപ്പം പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും സൊല്യൂഷൻ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ചില പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ കിട്ടാതെ വരുന്നുണ്ട് ആ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ ട്രഡീഷണലായിട്ടുള്ള മെഡിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ യോഗ അല്ലെങ്കിൽ താന്ത്രികമായ കാര്യങ്ങളിലൂടെ കിട്ടുന്നതായിട്ട് അനുഭവത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് ഈ താന്ത്രികം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ താന്ത്രിക അതിലേക്ക് ഞാൻ പറയാം അപ്പം ഇത് അപ്പം ഈ താന്ത്രിക അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള മെഡിറ്റേഷൻസിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും അവിടെ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുകയും മോഡേൺ മെഡിസിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ചില ഗുണങ്ങൾ കിട്ടാതെ വരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പൂർണ്ണമല്ലാതെ വരുന്നു പക്ഷേ കുറേ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളിലായിട്ട് കിടക്കുക ആളുകൾ പല പല ആളുകളുടെ പുറകിലും സിദ്ധന്മാരുടെ പുറകിലൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ശാസ്ത്രീയമായ അടുത്തറയോടുകൂടി സൈക്കോളജിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടോടുകൂടി സയൻറ്റിഫിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടോടുകൂടി സ്പിരിച്വാലിറ്റിയെ മൊത്തത്തിലുള്ള സ്പിരിച്വാലിറ്റി അതൊരു ക്രിസ്ത്യൻ ഹിന്ദു അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല മൊത്തത്തിലുള്ള സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഒരു ഫോമിലേക്ക് ഫൈനാൻസ് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തെറാപ്പി രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു എളിയ ശ്രമമാണ് നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ താന്ത്രികത്തെ കുറിച്ചാണ് ചോദിച്ചത് അതെ താന്ത്രിക അതായത് താന്ത്രിക് ആചാര്യനാണല്ലോ അപ്പം താന്ത്രിക രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മെഡിറ്റേഷൻ കാര്യങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് ആ താന്ത്രികമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഇത് അതായത് ഒരു ഒരുപാട് ഇന്ന് പല വിധത്തിലുള്ള മെഡിറ്റേഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം ഒരുപാട് ഹീലിങ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷെ പലപ്പോഴും അവിടെ ഈ പ്രശ്നം ഒരിടത്ത് ഉള്ളത് വേറൊരിടത്തില്ല അങ്ങനെ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ മനസ്സിലാവാനായിട്ട് പറയാം നോർമൽ ഹീൽ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ആളുകൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർ എക്സാമ്പിൾ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് മെഡിറ്റേഷൻ എടുക്കുക ഈ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട മെഡിറ്റേഷനാണ് എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഡിറ്റേഷനാണ് ബുദ്ധന് ബോധോദയം കിട്ടിയ മെഡിറ്റേഷനാണ് ഈ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് മെഡിറ്റേഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ആ ഒരു കുണ്ടലിനിയുടെ സുഷുംനാബാദ് എന്ന് പറയും അതായത് സമാധിസ്ഥമായ ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കുള്ള നിർവാണം എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ടാണ് അവിടെ വരുന്നത് ആ രീതിയിൽ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവരുടെ സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ഓപ്പൺ ആവാൻ തുടങ്ങും അപ്പം ഈ സബ്കോൺ സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ നിന്ന് നിറയെ വേസ്റ്റാണ് ഈ കിടക്കുന്നത് ഒരുപാട് സപ്രഷ
മനസ്സിലോട്ട് കയറിയിട്ട് ബ്രെയിൻ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിനെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്തോളായി അടനാല് കോട്ടിസോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ വന്നിട്ട് നെഗറ്റീവ് മെമ്മറിയുടെ ഏരിയയിലേക്ക് മാത്രം ആക്സസ് തുറക്കും അവർക്ക് ഓർക്കാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാം നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള എൻഡിറ്റീസ് ഇവരുടെ പ്രാണമയ കോശത്തിലേക്ക് കടന്നിട്ട് മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ ശാരീരിക സൈക്കോസോമാറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ടാവും പ്രശ്നം ധ്യാനം കൊണ്ട് ധ്യാന രോഗികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ധ്യാന രോഗികൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വലിയ വിഭാഗം തന്നെ ധ്യാനം ചെയ്ത് തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രശ്നം വരുന്നു ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നവരുണ്ട് നിർമ്മലാന്ത ഗ്രീസ്വാമിയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ധ്യാനം ഓജസ്സിനെ ക്ഷയിപ്പിക്കും എന്ന് പറയും കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധ്യാനം കൃത്യമായ ഒരു ഒരു പ്രോപ്പർ ഐഡിയ ആളുകൾക്കില്ല അപ്പം ഇവർ സ്പിരിച്വലായിട്ട് ഇപ്പം രാവിലെ യോഗ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ എക്സാമ്പിള് യോഗ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സംഭവമാണ് യമം നിയമം ആസനം പ്രത്യാഹാരം ധാരണം ധ്യാനം സമാധി ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ ആദ്യം യമ നിയമങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിനെയും ശരീരത്തിനെയും ശുദ്ധീകരിച്ച് മനസ്സിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടാക്കിയിട്ട് ആസനത്തിലേക്ക് വരണം ആസന സിദ്ധിയിലേക്ക് വന്നിട്ട് അഥ പ്രാണായാമം എന്നുള്ള യോഗശൂത്രം പറയും ഇനി പ്രാണായാമത്തെക്കുറിച്ച് പറയാമെന്ന പതഞ്ജലി എങ്കിൽ യമ നിയമം പഠിപ്പിച്ച് മനസ്സിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പ്രാണായാമത്തിലോട്ട് വന്ന് കൊണ്ടലിന് റൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സ് സ്റ്റോപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് സുഷുമ്നയുടെ സഹസ്രാരത്തിലോട്ട് വരികയും യോഗ നിലയിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ അവിടെ മനസ്സ് സ്വാധിഷ്ഠാനത്തിലുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സ് എം ടി ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ കുണ്ടലിന് നേരെ മനസ്സിലേക്ക് കയറി ഈ പറഞ്ഞ ആദി ടെൻഷൻസ് അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും പലർക്കും ഇത് പലപ്പോഴും ഇതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രഷറിൻ്റെ ഗുളി കഴിച്ച് കഴിച്ച് പോകുന്നവരുണ്ട് പലപ്പോഴും കുണ്ടലിനെ ഇതുപോലെ മൈൻഡിലായിട്ട് കയറിയിട്ട് ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടാവുന്നതാണ് സത്യത്തിൽ അവർ ഒരുപാട് തവണ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോയി ഡോക്ടറെ കാണും കൈ പെരുക്കും കൈ പെരുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വരും കൈ ഇങ്ങനെ പെരുത്ത് കയറും ഹാർട്ട് ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അതുപോലെ അൺകൺട്രോളബിളായിട്ടുള്ള ആങ്കർ ഡിപ്രഷൻ വിഷമം ദേഷ്യം ഭയം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ഈ സൂക്ഷ്മശക്തികളിലെ പ്രവർത്തനം അതിനകത്തുണ്ട് ഈ കുണ്ടലിനെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ബ്രെയിൻ കെമിക്കൽസ് എപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആയാൽ അതായത് പോസിറ്റീവ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിനാലിൻ അല്ല ഡോപ്പോമിൻ സെറോട്ടോണോ സിറ്റോസിൻ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട് കോട്ടിസോൾ അഡ്രനാലിൻ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഈ നെഗറ്റീവ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു വ്യക്തിക്ക് അയാളുടെ മെമ്മറിയുടെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റയിലേക്ക് മാത്രമേ ആക്സസ് കിട്ടുള്ളൂ ഒരു ലൈബ്രറിയിൽ രണ്ട് റാക്ക് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് റാക്ക് ഒന്ന് മലയാളം പുസ്തകങ്ങൾ റാക്ക് മലയാളം പുസ്തകങ്ങൾ റാക്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകം നോക്കിയാൽ കിട്ടുമോ നോവലും കഥ എല്ലാം കിട്ടും പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷ് കിട്ടത്തില്ല മലയാളം മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ ഇതുപോലെ അഡ്രനാലും കോട്ടസോളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡേറ്റ എല്ലാം നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഈ കെമിക്കൽ നെഗറ്റീവ് ആയി നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സൂക്ഷ്മശക്തികൾ വരികയും ഈ എനർജി ഹൈജാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവർക്കെതിരെ പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്യും പുരുഷാർത്ഥങ്ങൾ സാധിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ പോസിറ്റീവ് ശക്തികൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നേടിത്തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വൈബ്രേഷണൽ ഫീൽഡുകൾ നമ്മളിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങും ഈ എനർജിയെ അവർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ താന്ത്രിക സാധനയിൽ ആദ്യം അഞ്ച് സെൻസിലൂടെ കൊഗ്നറ്റീവ് ലേണിങ്ങിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഉപബോധ മനസ്സിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആർക്കി ടൈപ്പുകളെ ഇംപ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാളിഞ്ഞു സൈക്കോളജിയിൽ ആർക്കി ടൈപ്പ് എന്ന് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ കിട്ടും നമ്മുടെ ഈ ബ്രെയിൻ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ശക്തികളെ വൈബ്രേഷൻ ഈ ഉണ്ടാക്കുന്ന മെമ്മറിയിലുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് തന്നെയാണ് ആർക്കി ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇവിടെ ഒരു പട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കയറുമ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന പട്ടിയാണ് എൻ്റെ കൂടെ വേറെ ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ ചിലപ്പോൾ കയറി ഇനി വരും അയാളുടെ വീട്ടിലൊരു പട്ടി കാണും അയാളെ സ്നേഹിക്കുന്നതായിരിക്കും അയാൾക്ക് ഡോപ്പോമിനെ പട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുക എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എന്നെ പട്ടിയിട്ട് ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് പണ്ട് അപ്പം
പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഡോപ്പോമിൻ ഉള്ളപ്പോഴാണ് ആ ഏരിയയിലാണ് റിക്കാർഡ് ആവുന്നത് പിന്നെ ഇവര് പോയിട്ട് പരീക്ഷ ചെല്ലുമ്പോൾ ഫ്യൂച്ചർ ആലോചിച്ച് പേടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും അഡ്രനാലിൻ റൈസ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഒരു ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അറിയത്തില്ല രണ്ടാമത്തെ അറിയത്തില്ല മൂന്നാമത്തെ അറിയത്തില്ലെങ്കിലും നാലാമത്തെ അറിയായിരുന്നു മറന്നുപോയി കാര്യം എന്താ വൃത്തിയായിട്ട് പഠിച്ചാൽ പക്ഷെ എന്താണ് ആ ഏരിയയിൽ ആക്സസ് ഇല്ല ക്ലോസ് ആയി നെഗറ്റീവ് പരാജയപ്പെട്ട എല്ലാ ഓർമ്മകളും കയറി വരും വെളിയിൽ ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എല്ലാ ഓർമ്മയുണ്ട് ഇങ്ങനെ വരാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഈ ഈ പറയുന്ന അഡ്രിനാലിൻ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ബ്രെയിൻ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിന്റെ വേൾഡിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഒരു ഇമാജിനറി വേൾഡ് അപ്പൊ എന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആർക്കിടൈപ്പ് എന്റെ ഭാര്യയെ കുറിച്ച് ഇന്ന ഇന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആണ് എന്റെ ഭാര്യ ഇങ്ങനെ ആവണം അങ്ങനെ ആവണം അല്ലെങ്കിൽ സങ്കല്പങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഉള്ള ഭാര്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ആർക്കി ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഈ ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ആർക്കി ടൈപ്പിനെ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയോട് കണക്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കി പരാജയപ്പെടുന്നവരാണ് മനുഷ്യൻ അല്ലെ ഭർത്താവ് അപ്പം ഈ ഇതിനനുസരിച്ച് ഒരുപാട് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അവർക്ക് അവരാവാനെ പറ്റൂ അവരായിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല കാരണം ഈ ആർക്കി ടൈപ്പിനെ ഡിസ്ട്രോ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുടെ ബുദ്ധിമുട്ടും കഷ്ടപ്പാടും കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ ഈ ആർക്കി ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ദേവതകൾ തന്ത്രത്തിൽ ദേവതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതല്ല ദേവതകൾ നല്ല ആർക്കി ടൈപ്സിനെ നമ്മൾ ഒരു പട്ടിയുടെ ആർക്കി ടൈപ്പ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് കയറി എങ്ങനെയാ അഞ്ച് സെൻസിലൂടെ അല്ലേ ആ അതുപോലെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് മണിയടി ധൂപം ധൂപം വിഗ്രഹം അമ്പലമൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു അഞ്ച് സെൻസിലൂടെ ഒരു ഭക്തിയും കൂടെ ഇമോഷനും കൂടെ വേണം ആർക്കി ടൈപ്സ് മറ്റൊരു ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഭക്തി എന്നുള്ള അതിനാ പുരാണ കഥയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ യുക്തി കൊണ്ടുവരുന്നത് ഭക്തി മാത്രം കൊണ്ടുവരും അതങ്ങ് വിശ്വസിക്കണം അന്ധമായിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് സ്കില്ല് കിട്ടും പല പല ദേവതകളുടെ സ്കില്ല് നമുക്ക് കിട്ടും അവിടെ യുക്തി കൊണ്ടുവരുന്നത് യുക്തി കൊണ്ടുവരേണ്ടത് കൊണ്ടുവരും വേണം അപ്പം ആ പുരാണ കഥയിലെ കൂടെ ഇമോഷനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഭക്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി പോസിറ്റീവ് കെമിക്കൽ ഉണ്ടാക്കി പോസിറ്റീവ് ഏരിയ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ നമുക്ക് പവർ കിട്ടാൻ തുടങ്ങും അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ പ്രശ്നത്തെ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ ഒക്കെ വരുന്നവർക്ക് നമ്മൾ ഈ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് കഴിവതും മാക്സിമം ഈ സംഭവങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ വീണ്ടും ഒരു ഇതൊരു ഇതൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് വരും അല്ലെ ഈ ദേവത തന്നെ അവർക്കൊരു വലിയ ഭയവും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി അവർ ഭയങ്കര ആൾക്കാർ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലോട്ടൊക്കെ പോകുന്ന അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് തന്നെ പോകാൻ നമുക്ക് സാഹചര്യമുണ്ട് സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പോകാനുള്ള റിയൽ റിസർച്ചുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് നടക്കുന്നുമുണ്ട് ഒരുപാട് ഇതിനകത്ത് അപ്പം അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഈ പ്രശ്നമില്ല അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു ദേവതയെ ഭക്തിയോടുകൂടി നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു ഇമോഷനോട് കൂടി അഞ്ച് സെൻസിലൂടെ ഇത് സൈക്കോളജിക്കൽ ബ്രെയിൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണിത് അങ്ങനെ ഉപബോധ മനസ്സിൽ കാരണം ഉപബോധ മനസ്സിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് എന്താണ് സെൻസറി ലേണിംഗ് ആണ് ഉപബോധ മനസ്സിലുള്ളത് റിപ്പിറ്റേഷനും ഉണ്ട് അപ്പം റിപ്പിറ്റേഷനാണ് സെൻസറി ലേണിംഗ് ആണ് ഉപബോധ മനസ്സിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാനുള്ള വഴി അല്ലെ പക്ഷെ എന്നും പറഞ്ഞ ഒരുപാട് മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാവില്ലല്ലോ അല്ലേ ആ മന്ത്രം ഓവർ ആയി കഴിഞ്ഞാലും പ്രശ്നമാണ് തല ഹീറ്റ് കയറും ഉറങ്ങാൻ പറ്റൂല ചിലര് അതാണ് പറഞ്ഞ അതിനകത്ത് പ്രശ്നമുണ്ട് ആ ഒരുപാട് അതിനകത്ത് അഡിക്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൈൻഡ് സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എനർജി അങ്ങോട്ടായിരിക്കും കയറുന്നത് മനസ്സ് സ്റ്റോപ്പ് ആയി യോഗ ചിത്തവൃത്തി നിരോധന എന്നാണ് പറഞ്ഞാൽ പറയുന്നത് മനസ്സ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് യോഗം അപ്പൊ ഈ ബുദ്ധനും അതിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മനസ്സിനോട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക ചിന്തിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇരട്ടിയായിട്ട് ചിന്തിക്കും ഭയക്കരുത് കേട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരട്ടി ഭയമാവും ചില വർത്തില് ഒന്നും തോന്നരുത് കേട്ടോ ആ പോയി പോയിക്കൊണ്ട് ഒന്നും തോന്നരുത് കേട്ടോ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അത്രേ തോന്നും അപ്പൊ മനസ്സ് അങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പം മനസ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ മനസ്സിനെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് മനസ്സിലൂടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സെൻസസിനെ ആക്റ്റീവ് ആക്കിയാൽ മതി ഇപ്പൊ എന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കേട്ടോണ്
അതിൽ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇന്ന ഇന്ന ആർക്കി ടൈപ്സ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതിങ്ങനെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളവരെ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്തതെന്നും ഒക്കെ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ടും മനസ്സിലാകുമ്പോഴാണ് അതിൽ നിന്ന് ഫ്രീഡം കിട്ടുന്നത് ആ മനസ്സിലാകുന്ന തലത്തിലേക്ക് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് വിറ്റ്നസ് ചെയ്ത് എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അടുത്ത കോശത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് പ്രാണമയ കോശത്തിലേക്ക് അവിടെ നിന്ന് അതിനെ ഇതുപോലെ വിറ്റ്നസ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ വിജ്ഞാനമയ കോശത്തിലേക്കും അതിനെ മനസ്സിലാകുമ്പോൾ ആനന്ദമയ കോശത്തിലേക്കും വരും ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് മെൻ്റൽ വേൾഡ് എനർജി വേൾഡ് നോളജ് വേൾഡ് ആൻഡ് ബ്ലിസ് വേൾഡ് പഞ്ചകോശങ്ങൾ അന്നമയം മനോമയം പ്രാണമയം വിജ്ഞാനമയം ആനന്ദമയം പഞ്ചകോശ ശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഞാൻ കൊണ്ടൊന്നും അല്ല ആൾറെഡി ഉള്ളതാണ് ആ കൺസെപ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഇതൊന്ന് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് സൈ മോഡേൺ സയൻസും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഒരു ബെനിഫിഷ്യറി ആവാൻ വേണ്ടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ പഞ്ചകോശ ശുദ്ധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ അഞ്ച് കോശങ്ങൾ ശുദ്ധി ആയിരുന്നാലേ ഒരാൾക്ക് ഹാപ്പി ആയിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ട് മാത്രം എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്തെല്ലാം ചെയ്ത് മാത്രം കാര്യമില്ല മെൻ്റലി മാത്രം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ബി പോസിറ്റീവ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇപ്പം പോസിറ്റീവ് ആവുന്നു ആരും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇരുന്നാലും ചിലപ്പോൾ ഈ നെഞ്ചിന് വേദനയൊക്കെ വരുമ്പോൾ എങ്ങും പറ്റത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയത്തില്ല അങ്ങനെ ആ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പലതൊക്കെ ഇപ്പം പല ഒരുപാട് കൗൺസിൽ ചെയ്തിട്ടൊന്നും ശരിയാവാത്ത കേസുകളിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും താന്ത്രികമായി ഹീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സംഭവം പുറത്ത് വരും ഇവരുടെ ഉള്ളിൽ വേറെ എൻഡിറ്റി ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ കുറേ വീഡിയോസൊക്കെ ഞാൻ ഫേസൊക്കെ മറിച്ചിട്ട് യൂട്യൂബിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ അപ്പം അപ്പം ആ സംഭവങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഇവരുടെ പ്രശ്നത്തിന് കാരണം ഇതാണ് ഇതാണ് ഈ ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് വയ്ക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് അതിനെടുത്ത് നമ്മൾ കളയുമ്പോൾ ഇവരുടെ പ്രശ്നവും മാറും പ്രശ്നം ബ്രെയിൻ കെമിക്കൽസ് നേരെയായി അപ്പോൾ ബ്രെയിൻ കെമിക്കൽസിനെയാണ് ഇത് മാറ്റുന്നത് ബ്രെയിൻ അപ്പോൾ അതപ്പോൾ അതിന് പോസിറ്റീവ് ഡേറ്റ് പോസിറ്റീവ് ബ്രെയിൻ കെമിക്കൽസ് ആണ് ആ പോസിറ്റീവ് ഡേറ്റ് ഇംപ്ലാൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് കെമിക്കൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് കെമിക്കലിലൂടെ വരുന്ന മൈൻഡിലൂടെ വരുന്ന സംഭവങ്ങൾ വരത്തില്ല അപ്പം ഞാൻ എന്നുള്ള ഫീൽ ഉയർന്ന ചക്രങ്ങൾ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആജ്ഞാശക്തി ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കും ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം മറക്കി വയ്ക്കാൻ പ്രാക്ടിക്കലി സാധിക്കും ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി നമ്മളായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറ്റും അപ്പം അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ചിന്തകൾക്ക് ഭയങ്കര പവറാണ് ഉപബോധ മനസ്സിൻ്റെ പവർ പവർ ഓഫ് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്ക് വായിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ആ ആ ഒരു എനർജി സെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള കഴിവിലേക്ക് ഒരാൾ എത്തുന്നത് ഉയർന്ന ചക്രത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് ആ ഉയർന്ന ചക്രത്തിലേക്ക് എത്താണെങ്കിൽ ദേവതകളുടെ സപ്പോർട്ട് വേണം ഈ ആർക്കി ടൈപ്പിൽ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ണടച്ചിരിക്കും ഒരിക്കലും കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടില്ല ചിന്തകൾ ഇരട്ടിയാവും ഈ ചിന്തകൾക്ക് ഒരു കളിക്കാൻ ഒരു സംഭവം അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഇതിനുള്ള ഒരു ടെക്നിക്ക് അത് നമ്മൾ പറയുന്ന സംഭവം ആയിരിക്കും ആ അതാണ് ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആർക്കി ടൈപ്പ് അതായത് നമുക്കെല്ലാം നമ്മുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് എന്താ പറയുന്നത് വ്യക്തിക്ക് ആ ശരീരത്തിനുണ്ടായ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഉള്ളിലുണ്ടാവും അപ്പം ഈ പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ പവറും പവറ് കുറവും എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അല്ല ആർക്കി ടൈപ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഈ സ്ഥലത്ത് ഒരു വെളിയിൽ ഒരു സ്ത്രീയെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അലക്സാറോ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ജനയോ ചെന്നിട്ട് എന്താ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് പോകണം എന്നൊക്കെ പറയും പെണ്ണുങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്നൊക്കെ പറയും അതേസമയം താലിബാനിലാണെങ്കിലും പറയും രണ്ടെണ്ണം കൂടെ കൊടുക്കാൻ പറയും കാര്യം എന്താ ഇവിടെ ഒന്ന് ഒച്ച വെച്ച വരുന്ന കുറേ ആൾക്കാർ ചുറ്റുമുണ്ട് അവരുടെ ആർക്കി ടൈപ്പിൽ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ അത്രയും പോസിറ്റീവ് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ബ്രെയിൻ കെമിക്കൽസ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകും ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് താലിബാനിൽ ചെന്ന് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒ
നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള ആ ആർക്ക് ടൈപ്പ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പോയാൽ വിജയിക്ക് പരാജയപ്പെടും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം പക്ഷെ ഒരു ഭദ്രകാളിയാണ് അത് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലോ അല്ല ജീസസ് ആയിക്കോട്ടെ എന്തായിക്കോട്ടെ അല്ല ഡിങ്കൻ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ ഡിങ്കനെ എന്നും ഉപഭോധ മനസ്സിലോട്ട് അഞ്ച് സെൻസിൽ കൂടെ ധൂപവും ദീപവും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ആ ഡിങ്കൻ്റെ ഫിഗർ ഉള്ളിൽ കയറ്റി ഇത് ഗോഡാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് അമാനുഷിക പവർ ഉള്ള എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത് കൽപ്പന കൊടുത്ത് സത്യത്തിൽ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ബൈപ്പാസിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സംഭവം അതാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയെ നമ്മളൊന്ന് ബൈപ്പാസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ബിലീഫാണ് വർക്ക് ചെയ്യിക്കുന്നത് കാരണം ഫ്രോയിഡ് പറയുന്നത് ഉപബോധ മനസ്സെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈറ്റാണിക് കിടിച്ച ഐസ്ബർഗിൻ്റെ കൂത്ത് ടിപ്പ് മാത്രം ബോധ മനസ്സ് ബാക്കി എല്ലാ ഉപബോധ മനസ്സ് ഈ ഉപബോധ മനസ്സിനെ ഭാരതത്തിൽ അഞ്ചായിട്ട് തിരിക്കുന്നു അതാണ് ഞാൻ പഞ്ചകോശ ശുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് മനോമയം പ്രാണമയം വിജ്ഞാനമയം ആനന്ദമയം എന്ന് അഞ്ചായിട്ട് തിരിക്കുന്നു നാലായിട്ട് പിന്നെയും തിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടുന്നത് അല്ലെ ഉപബോധ മനസ്സെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം കൂടെ തള്ളിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല അപ്പോൾ ആ ഉപബോധ മനസ്സാണ് ഒരാളുടെ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം ഹാർട്ട് ബീറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന അത് ഈ ആർക്കിടെക്ട്സ് വഴിയാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടിരിക്കുക ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ആ കുഞ്ഞ് പട്ടി ഇങ്ങോട്ട് അഴിച്ചു വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ശ്രദ്ധയും പോകും അല്ലെ കാരണം ആ ആർക്കിടെക്ട് പട്ടി പഴയത് കിടക്കുന്ന പക്ഷെ അതൊന്നും ചെയ്യത്തില്ലായിരിക്കും ഞാൻ റിയൽ പട്ടിയല്ല ആ പട്ടിയുടെ മുകളിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാണ് ഇങ്ങനെ ലോകത്ത് ഒരു ഹിപ്നോട്ടൈസ് ചെയ്തപ്പെട്ട വേൾഡിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് ഇത് തിരിച്ചറിയാൻ സ്വയം തിരിച്ചറിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് സക്സസ് ഫെയിലിയർ എല്ലാത്തിനും കുറിച്ചും ഇതുപോലുണ്ട് അപ്പം ഈ ആ അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മളൊരു ദേവതയെ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറിയൊക്കെ വിശ്വസിച്ച് ബോധത്തോടുകൂടി തന്നെ റിപ്പീറ്റഡ് കമാൻഡ് കൊടുത്ത് അഞ്ച് സെൻസിലൂടെ ലേൺ ചെയ്തെടുത്താൽ എടുത്താൽ അവിടെയാണ് അവിടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ തന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള ഒരുപാട് സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും സോ പലപ്പോഴും കൗൺസിലിങ്ങിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക അവരുടെ ഫ്രീക്വൻസി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് അപ്പർ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യാന്നുള്ള അപ്പം അവർ തന്നെയാണ് അവരുടെ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതാണ് ഇന്നത്തെ പോലെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുകയല്ല അവർ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടിന്യൂസ് ഇങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അവർ നമ്മൾ തിരിച്ച് പോസിറ്റീവ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ് പതുക്കെ പതുക്കെ അവരെ നമ്മുടെ ഒരു ഹയർ ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർ തന്നെയാണ് അവരുടെ പ്രശ്നത്തിന് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇതാണ് ശരിക്കും ഒരു ഡയറ്റി ചെയ്യുന്നത് ഒരു ദേവത നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റിയാൽ ആ ദേവതയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് കോൺഫിഡൻസ് തരാനായിട്ട് പറ്റും കാരണം നമ്മുടെ ഈ ലോ ലെവലിലുള്ള സെൽഫ് എസ്റ്റീമിനെയും ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ യു ക്യാൻ യു ക്യാൻ എത്ര പറഞ്ഞാലും ഞാനല്ലേ ചെയ്യുന്നതെന്നൊരു തോന്നൽ ഉപബോധ മനസ്സിലുണ്ടാവും അല്ലേ അതിനെ അതിവർത്തിക്കാൻ ഉപബോധ മനസ്സ് ഒരു മണ്ടനാന്ന് പറയും സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന കൂട്ടാണ് സത്യത്തിൽ അല്ലേ നമ്മൾ ഇപ്നോട്ടൈസ് ചെയ്ത ഒരാളെ രണ്ട് ചെയറിൽ രണ്ട് കാലും തലയും മാത്രം ആ ചെയറിൽ നാല് ചെയറിലിട്ട് ഹിപ്നോട്ടൈസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ശരീരം ഒരു ഇരുമ്പ് കമ്പിയായി മാറിയതുകൊണ്ട് നടുക്കത്തെ രണ്ട് ചെയർ മാറ്റിയാൽ അയാളുടെ നടു വളയത്തില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ മേൽ ഒരാളെ കയറ്റി നിർത്താം അപ്പം കാരണം ആ ശരീരം വളയത്തില്ല കാരണം ഉപബോധ മനസ്സ് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തത് കമ്പിയായിരുന്നു മനസ്സിലാവുന്നില്ല അപ്പോൾ ഉപബോധ മനസ്സ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ അപ്പം നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ആദ്യം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല റിജക്റ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇത് ഉപബോധം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ ഉപബോധം അതാ മന്ത്രമൊക്കെ അക്ഷര ലക്ഷം ഒരു വിടണമെന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ അഞ്ച് സെൻസിൽ കൂടെ ഒക്കെ കയറ്റി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദേവത ഉള്ളിൽ കയറി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സേട്ടൺ ലെവൽ വരെ ഉള്ളൂ ഇതും അധികമായാൽ അമൃതം വിഷം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതിയുണ്ട് അത് എവിടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ശിവബോധമാണ് നമ്മൾ ശിവനാണെന്നാണ് പറയുന്നത് സതതം ശിവദാ സമാവേശ എന്ന് പരശുരാമ കൽപ്പസൂത്രം പറയുന്ന
ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഉത്തരം കിട്ടുന്നുണ്ട് പരിഹാരങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം നമ്മൾ ഒരുപാട് വ്യക്തികളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് പല പ്രശ്നങ്ങളാൽ പല രീതി ആരോഗ്യമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ പഠിക്കാതായി അങ്ങനെയൊക്കെ ബാധിച്ച വ്യക്തികളെ അല്ലെങ്കിൽ ഡുവൽ പേഴ്സണാലിറ്റിയായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടാൽ ആ വ്യക്തി ബാധ ഏറ്റതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടോത്രം ഏറ്റിട്ടുണ്ട് കൈവശം ഏറ്റിട്ടുണ്ടെന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ചില ലക്ഷണങ്ങൾ അങ്ങനെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് പൂജ വഴി മാറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ മാറ്റാൻ സാധിക്കുമോ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അവർ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നല്ല വിഷയമാണ് കാരണം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഈ സംഭവം അറിയാതെ സഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ഇത്ര ഉള്ളൂ ഒന്ന് ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ മനുഷ്യൻ അയാളുടെ മനുഷ്യ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അവൻ്റെ മന അതിൻ്റെ മനസ്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിർത്താൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളുടെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അതൊരു ഒന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആൾപോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് കൊടുത്ത ഡെഫിനിഷൻ personality is a dynamic organization within the individual those psycho physical system which determines his ultimate characteristic behavior and thought personality no or dynamic organization aanu maarikondirikkina or kootam vibrational field ullana appo naan ipo nallayittu perumarunde ende or 100 personality enikku undengil adile 60 enna nalla aayathondaa ee 60 enna mosha aavumbo keerumbodhekkum ഞാൻ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടായിരിക്കും ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എൻ്റെ മനസ്സ് കോൺസെൻട്രേഷൻ നിൽക്കത്തില്ല ഈ പറഞ്ഞ കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാവും സ്കില്ലുകളാണ് ശരിക്കും സ്കില്ല് നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് സ്കില്ലുകളെയാണ് ശരിക്കും ഈ വൈബ്രേഷണൽ ഫീൽഡുകൾ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആർക്കിടെക്ചർ ഫീൽഡ് നമ്മളാണ് ഇല്ലാത്തത് ഇതൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് അകത്തേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഒരാളില്ല ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ മൈൻഡ് കൺട്രോളിൽ നിൽക്കുന്നില്ല നമുക്ക് ഉദ്ദിഷ്ട കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നമുണ്ട് പിന്നെ തുടർച്ചയായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ വരിക ഒരു പ്രശ്നം വന്നു പിന്നെ നല്ലത് വന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ മനുഷ്യ ജീവിതം തുടർച്ചയായിട്ട് ഡൗണായി ഡൗണായി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് ചിലപ്പോൾ ചില ഈ ആഭിചാരങ്ങൾ ചെയ്തു എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രേതവാദം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പല പേരുകൾ ഇതിന് പറയുമെങ്കിൽ ഇതിന് പേരൊന്നും ഇല്ല സത്യം പറയുന്നത് പല രീതിയിലുള്ള നെഗറ്റീവ് വൈബ്രേഷണൽ ഫീൽഡുകളാണ് ഈ ഫീൽഡുകളെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആസ്ട്രോളജി ഉപയോഗിക്കും ഒബ്സർവേഷൻ എം എസ് സി മെൻ്റൽ സ്റ്റാറ്റസ് എക്സാമിനേഷൻ സൈക്കോളജിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് അറിയാം അയാൾക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് അറിയാം ഈ സ്കാനിങ് അതായത് പഞ്ചകോശങ്ങളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആ പഞ്ചകോശ ശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള സൊല്യൂഷൻസ് ഈ പഞ്ചകോശങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് തെറാപ്പിയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിൽ ഫിസിക്കൽ വേൾഡിലാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ബ്രെയിൻ കെമിക്കൽസ് നെഗറ്റീവ് ആക്കുന്ന ഇങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് വൈബ്രേഷൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവരുടെ വയറ്റിലെ ബയോടാസ് മൈക്രോബയോസ് ഒക്കെ നശിച്ച് കാണും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബ്രെയിൻ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മെറ്റീരിയൻ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വയറ്റിലുള്ള ഈ ബയോ ഈ മൈക്രോ ബയോപ്സ് ആണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ബാക്ടീരിയസ് ആണ് നല്ല ബാക്ടീരിയ പ്രോബയോട്ടിക് ഫുഡുകൾ എടുക്കാനും ആ ഒരു മെനുവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കും എക്സസൈസ് സൂര്യനമസ്കാരം യോഗ മെഡിറ്റേഷൻ യോഗ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഫിസിക്കലി ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ അന്നമയ കോശ ശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മ മനോമയത്തിൽ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവരുടെ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് കൗൺസിലിംഗ് ആവശ്യമാണ് സ്പിരിച്വൽ കൗൺസിലിംഗ് അല്ലാതെ സൈക്കോ തെറാപ്പി വേണ്ടി വരും സി ബി ടി കൊഗ്നേറ്റീവ് ബിഹേവ് തെറാപ്പി റാഷണൽ ഇമോട്ടീവ് ബിഹേവ് തെറാപ്പി ആർ ഇ ബി ടി ഇങ്ങനെയുള്ള സൈക്കോ തെറാപ്പികൾ ചിലപ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കാരണം തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവുന്നത് അത് ഇതുപോലെ എല്ലാം ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രേതബാധയൊന്നുമല്ല കുറേ മനസ്സിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടും വരാം അപ്പം പ്രേതബാധ ഇല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ വന്നിട്ട് മനസ്സിന് പ്രശ്നം വരാം ഒരു അസുഖം ഉള്ളവർക്ക് ഡിപ്രഷൻ വരാം
അന്നേരം ഒരു ചില പറയും പൂജയൊക്കെ ചെയ്തു എല്ലാം ചെയ്തു അന്നേരം നല്ല സുഖമായിരുന്നു കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെയും ഇതിനേക്കാൾ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളായി അപ്പൊ അത് 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 വരാതിരിക്കാൻ ആ മാറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ടൊരു ഇനിഷ്യേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ദീക്ഷ ദീക്ഷ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ദേവതയെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് ആ ഉപാസിക്കേണ്ട സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം വാട്സപ്പിൽ കൂടെ അല്ലെ അവർ ഡൗട്ടുകൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ എന്ത് ചെയ്ത് സൈക്കോതെറാപ്പിയും കൂടെ കൊടുത്ത് മനോമയത്തിന് ഫിസിക്കൽ വേൾഡിനെയും കൂടെ ഇതുപോലെ ശുദ്ധീകരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പക്കയാവും എന്നിട്ട് പിന്നെ അപ്പം ഞാൻ അമ്മയെ കോശം ഉണർന്നു അറിവുണ്ടായി അപ്പോൾ എനർജിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നല്ലതും ചീത്തയും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പാൻ പറ്റും മറ്റേത് അതാണ് കട്ടായി പോയി ഞാൻ അമേഷം കട്ടായി അതുകൊണ്ട് എനർജി വരണം നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ അറിയത്തില്ല ഫുഡിനകത്ത് ഏത് എടുക്കണം വേണ്ടാന്ന് അറിയത്തില്ല ഏത് ആളുകൾക്ക് കൂട്ടുകൂടണം വേണ്ടാന്ന് അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ ഇത് സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളും മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാത്തിനും ബാധിക്കാണ് അപ്പം ആ സൊല്യൂഷൻ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഉള്ള സൊല്യൂഷനാണ് ഈ പറഞ്ഞ പഞ്ചകോശ ശുദ്ധി നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലൂടെ ചെയ്യുമ്പം ഈ താന്ത്രിക ദേവതകളെ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ ഫൈനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ പ്രധാനം എഡ്യൂക്കേഷൻ തന്നെയാണ് ആളുകൾ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അവരെ കൃത്യമായ റിയൽ സ്പിരിച്വാലിറ്റി എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ജീവിതത്തിന് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് പ്രാക്ടിക്കലി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഒന്നാമത് രണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള സപ്പോർട്ട് മീൻസ് ഈ പറഞ്ഞ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വൈബ്രേഷൻസ് പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും പഠിക്കാനോ ചെയ്യാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല ഇതൊന്നും അപ്പോൾ അവരുടെ അത് മാറ്റി കൊടുക്കണ്ടേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ നെഗറ്റീവ് സൂക്ഷ്മശക്തികളെയൊക്കെ മാറ്റാനും ഹീൽ ചെയ്യാനും സപ്പ് ചെയ്യാനും ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പഞ്ചകോശ ശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഓൺലൈനായിട്ടും ഓഫ്ലൈനായിട്ടും ചെയ്തു പോരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്തു പോയത് കൂടാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ടോ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ താന്ത്രികമായ ക്ലാസ്സുകൾ ശ്രീവിദ്യ പദ്ധതി അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള ദീക്ഷ ക്ലാസ്സുകൾ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നു കൂടാതെ സൈക്കോതെറാപ്പി കൗൺസിലിങ് മോട്ടിവേഷണൽ ക്ലാസ്സുകൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആണല്ലോ ഇതെല്ലാം പരസ്പര പൂരകങ്ങളാണ് വിപുലമായ സബ്ജക്റ്റാണ് അപ്പൊ എടുക്കുന്നത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആൾക്കാർ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനും മെഡിറ്റേഷനാണെങ്കിലും യോഗയാണെങ്കിലും ഏത് മേഖലയാണെങ്കിലും അല്ലേ നിയോഗമായിട്ട് കാണാം നമ്മുടെ ഒരു നിയോഗമായിട്ട് തന്നെ കാണാം ദൈവ നിയോഗമായിട്ട് കണ്ട് നമുക്ക് അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വിളിക്കുക ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോൺ നമ്പറും ഡീറ്റെയിൽസും നമ്മൾ വീഡിയോ താഴെ കൊടുത്തേക്കും ഇവരെ കണ്ടിരുന്ന എല്ലാ പ്രേക്ഷ